tecnología y metodología tengas la educación que tú querías. El Sport ya está aquí, es para ti, está para mí, sí. Te acerca a la universidad para que vayas más allá. El Sport ya está aquí, es para ti, está para mí, sí. Para que puedas progresar y así ya. Good morning, dear students. How are you? I'm fine, thank you. A little stressed uh, across of transportation in Bogota. It's so difficult to be here, but we try to do my, our best for it. And the idea is, is to be here with you. Today, we have a great time with our teacher, Andrea. Dear teacher, Andrea, good morning. Good morning teacher, good morning, good morning. A uh, read for you today. Thank you. Uh, we are in that moment so happy to be with you. And uh, I hope that you be fine and you work too hard. Yes. Really. <laughs> okay, good. Okay, dear teacher, thank you so much for your no, introduction and your presentation. Okay, thanks. Bueno, mi, mi queridos estudiantes, buenos días. Ya dimos aquí la bienvenida, estamos acá atentos, un poco estresados a causa del tráfico. Llegar aquí a Cota no es nada fácil. Mm. Más cuando se viene de Bogotá ya así se madruga, a veces no hay opciones de tráfico, pero bueno, aquí estamos. Eh, bueno, recordarles, básicamente estamos hoy en nuestra cuarta teleclase. Recordemos que es importante tener en cuenta el plazo ampliado hasta el 16 de marzo. Eh, bueno, en el caso especial de gramática y didáctica, vamos hasta el 17. Entonces, tienen como un día más de gabela para que puedan eh, planearse en sus actividades. Recuerden estar muy atentos al foro. No estamos solamente para, ok, hello teacher, I reporting attendance, I'm reporting attendance to, from, from Cao Simiti. Mm -hmm. No, the idea is that you try to participate in all activities. Remember, but grammar and in didactics in English, it is in more or less, um, a guide question that you answer. You don't, you have to all active to do all activities. For example, the meaning of the quote, your opinion about the first image, organize the, the phrase. It's so important to be here with some aspects in didactics, for example, uh, like is current in, current in this class. And remember, it's so important to be here with English English participations, not in Spanish. Mm -hmm. Try, no, it doesn't matter if you don't uh, manage a good grammar, if you don't manage a good um, level of English, but the idea is that you try to participate in English. Te recordemos, no solo estemos con uh, reportando asistencia del caos emitido, de cualquier otro caos, sino estemos tratando de organizar las frases, decir las opiniones, expresar puntos de vista. Si ustedes tienen un, una frase célebre sobre didáctica, pónganla en el foro. Recuerden siempre participar, cada foro tiene el nombre de cada teleclase, estamos en la cuarta. Entonces, mi profe Andrea va a hacerles la invitación al foro para que no solamente estén, estamos, to be here, I'm here, teacher, I'm here, sino que estemos participando con eh, aportes productivos. Muy bien, sí, también estoy aquí, pues ya en el foro. Okay, good. Entonces, en inglés está for, eh, teleclass forum. Entonces, pues esperamos como siempre su participación mucho más activa, ya estamos en mitad del yes. bloque, entonces pues la idea es que ustedes aprovechen como estos espacios para mejorar su nivel de inglés, como pues la invitación que les está haciendo la profe también en inglés para que participen, no solo reporten asistencia, entonces pues bienvenidos y entonces... Pues vamos a iniciar. Let's start with our slides. Vamos con nuestras diapositivas. Ok, today we have the fourth class, English Didactic. Some school to be here and continue with this part because it's so important to have a neat identity with a model, with a pedagogical framework and with an important technique in English. Es importante estas escuelas, ¿por qué? Porque nos da una identidad básicamente como profesores para casarnos, llamémoslo así, casarnos de matrimonio con una metodología, una escuela, cierto, un modelo, un marco metodológico y un modelo para poder desarrollar una teleclase. Ok. Today we have our first image. This is our first activity. Esta es nuestra primera actividad. What do you think about? A different language is a different vision of life. A different language is a different vision of life. My dear teacher, what is your opinion about that? A different language is a yes. different uh, vision of life. Yes. Wow. <laughs> it's too important that, that quote or that sentence yes. 
because in each country, each language is a different or has a different la uh, vision, yeah. no? a different culture, yes. uh, different customs. Uh, if you learn a language, you are going to learn that kind of culture. Yeah, excellent, my dear mm -hmm. teacher, because so important the culture. The culture is the main aspect in the development of the language. Not only, okay, subject, verb, complement, or only doing a class with a didactic method, with a clear method, mm -hmm. with a PPP method. No, it's all, it, it involves all kind of learners, all kind of customs, mm -hmm. all kind of um, thing, thoughts, or kinds of communication in different countries, for uh -huh. example. Entonces, chicos, aprender un idioma no es solamente sujeto, verbo, complemento. Ah, no, hoy voy a hacer una clase con el clic y ya, desarrolla el tema. No, uh -huh. es casarse con una cultura, como nos decía la profe, costumbres, visiones de mundo, de vida. Y eso, con, uno como profe tiene que tener una identidad. Y esta, en esta importancia, en este curso, yo quiero resaltar eso, la identidad. The language teacher identity, because it's so important, you have a framework for the Developing your class for developing your uh, style of learning and teaching too. Es importante que ustedes sigan un método, una metodología para que desarrollen su proceso de enseñanza y de aprendizaje. Entonces no es solo aprender subject plus verb plus complement, yes, a noun, an adjective, or for example, development skills like a speaking, listening, reading, and writing. Is uh, to have a vision, in, in, a general vision of methods, of pedagogical techniques, and uh, rings of learning too. Entonces, es importante tener una identidad en cuanto al desarrollo de aprendizajes, de culturas, de escuelas pedagógicas, pero también de su estilo de aprender y de enseñar. Ok, uh -huh. good, so good. My dear teacher, how is going with the forum? No. no. Anybody is writing, oh I God. am going to open the other uh, EduPol okay, forum. Okay, good. Because uh, um, we are waiting for your participation in the platform and not. Entendemos pues la, la contingencia mm -hmm. que ha habido con la plataforma. Eh, pues voy a abrir el de EduPol, pero la okay. idea es que pues ya ayer, por ejemplo, que yo también tengo estudiantes de primer eh, okay. semestre Good. y pues ya la mayoría están matriculados yes. ayer tenía 509 estudiantes my aproximadamente <laughs> welcome Entonces, my dear teacher to yeah. secar <laughs> sí. con taller de lengua y pues eh, sí o sea ya uno ve que tienen habilitados o de pronto tendrán algún problema con la contraseña entonces voy a abrir el de EduPol para que participen pero la idea es que ustedes también desde sus CAU entren a la plataforma, yes. les digan a su asesor y al gestor que por favor les ayuden, pero entren chicos, entren porque sí es muy importante, si aún no tienen la plataforma o si hay algún inconveniente, comuníquense el lunes y con mucho gusto les ayudamos porque pues de la entrada, además recordemos que son encuentros sincrónicos, yes. esto cuenta la participación, vamos a tomar en cuenta la asistencia, entonces... Era para recordarles okay, eso. Ya voy a ingresar you. al de EduPol, entonces. Thank you so much, my dear teacher, because it's so important. Because it's so important, this participation at the forum, at the platform. Remember, your platform is your environment, your classroom. En la plataforma mm -hmm. eh, es su salón de clase. Permite claro. de desarrollar su proceso. Ok, let's continue about our slides. Vamos con nuestras diapositivas nuevamente. Remember, the first activity is... Put your opinion or your meaning of your thought about this quote. Van a poner entonces en el for telecast forum, ¿cierto? Todas estas actividades y la primera es, ¿cuál es tu opinión acerca de esta frase? A different language is a different vision of life. A dif un, id un idioma distinto es una visión diferente de la vida. ¿Listo? Ok, second one, we have our second activity. What is didactics? We have words like a me, like a I. Again, I, again, I, <laughs> tell, remember, remember, tell and remember are verbs. Decir y recordar son verbos, teach and forget to, learn, involve, me and. Ok, words like a I, I and me se refieren a pronombres. Palabras como I, como me, son pronombres que se refieren uh -huh. a yo y a mí, literalmente. Ojo, a, pausa, yo, <laughs> listo. Y and es a conjunction. 
¿cierto? Ahora, connector to es una conjunción que nos permite unir dos frases. Entonces, recordemos, all sentences start with capital letter, only in the, in the, at the beginning, and final ends in a period. Todas terminan con una mayúscula, eh, empiezan con una mayúscula inicial y terminan con un punto. Benjamin Franklin. Ok, en máster vamos a colocar, por favor, un minutico de cronómetro para que los estudiantes puedan solucionar el orden de esta quote, por favor, de esta frase. Okay, good, so good. Could you organize the statement or the quote? That is the idea. Okay, my dear teacher, do you have a, one participation at the forum or what do yeah, you think? Attendance good. from Lorica Cesar. Okay, good morning, good from morning. Lorica. Yes, yes. Eloy Antonio. Eloy, good morning. Welcome, to, welcome so much to be here. Please remember, put the opinion and the order of this quote. Gracias a Eloy, Eloy es muy juicioso, ya está atendiendo, pero recordemos estar participando en la teleclase como tal. Igual sabemos que muchos de ustedes deben desplazarse, no sé, muchos van en Chalupa, van hasta en Burro, al centro asociado, sí, les toca mm -hmm. muy pesado, o sé sea que a veces no alcanzan a estar a las 7, pero pues nos tenemos que acostumbrar porque cada vez ya el espacio en secar va a ser un poco más temprano, siempre 7, entonces tratar de, de tener esta contingencia. Bueno, este teacher, this is our phrase is so famous tell uh -huh. me and i forget teach me and i remember involve me and i learn benjamin franklin said this famous quote what do you think about that my dear dish it is one of my favorite co quotes yes <laughs> i love it it's wonderful because when our I don't know, teaching is um, meaningful. Yes. Yeah. Cuando nuestra enseñanza es significativa, yes. los estudiantes siempre van a recordar eso. Sí, entonces no sacamos nada con repetirles a los chicos el verbo to be, yes. una voz pasiva, <risa> sino que también si yo hago ese, ese verbo to be de una forma significativa, ¿Cierto? Yes. Eh, cuando yo involucro al otro, cuando yo pienso en el otro, cuando me pongo en los zapatos del otro, entonces cuando me siento al lado del otro y le digo, pues yes. es para, eh, o sea, para mí eso es aprendizaje significativo, ¿no? Yes, so good, because it's so important. It's like in Spanish, other, other idioma expression, o dicho, in uh -huh. Spanish is dicho, uh, no, no le des un pez a tu hijo si no enseñale a pescar, a pescar. More or less. and the second one is the exa el ejemplo eh, se debe enseñar con el ejemplo it's more uh -huh. or less this one it's so important to be significative process in teaching and in learning too why because the repetition is so important by heart the memory the, our mind but it's more uh, interactive and more meaningful uh -huh. yes Our teaching, what is what is in, in a didactic method, in a ludic with motivation, so important. Chicos, importante entonces no solamente lo que sea la profe, llenar uh -huh. el conocimiento del verbo to be, cuál es la regla, cuál es la gramática, sino también desarrollar el sentido significativo, uh -huh. el contexto como tal. Ok, good, very good. Please use the forum for teleclass forum. 
La tercera actividad, write the meaning of this phrase in your own words. Van a escribir la frase en el Ford Telecast Forum, allí donde el hoy muy juicioso ya reportó asistencia. Today we have to continue about our uh, methods in the history and schools in methods in English language or didactics in language. Yes? Mm -hmm. the students will be able to know the general and main concepts of English. What concepts? Elements like a school and history and the first elements of a pedagogical act. Yes? Vamos a empezar a mirar ya los actos, ele los elementos del acto pedagógico, so important. Schools and history continue with this topic and talking about didactics in English, like a, the topic or specifically in schools and history too. Okay? We have our video, like is coming. Hoy tenemos un videito, es un poquito largo, vamos a proyectarlo, es de 4.55, vamos a proyectarlo por lo menos unos 3 minuticos para entender la dinámica de diferentes métodos y el desarrollo de clases en inglés. ¿Listo? Entonces vamos a cargarle un segundito, vamos a proyectar el videito. Hello and welcome to Teachings and Education, Lesson Planning. What components are required in lesson planning? A teacher's lesson plan should include, at the very least, these 12 different components. The first necessary component is the title. When naming your lesson plans, begin with the course subject, grade level, and your name. The title should be clearly presented somewhere at the top of the lesson plan. It should be easy for administrators to recognize whose lesson plan it is. Next up, the date which is more important than you actually think. Teachers will not argue that one of the most common mistakes are using old lesson plans and forgetting to change the date. It happens to me all the time. When teachers get caught using older dates, it indicates they are not actually planning their lesson. The third component is the lesson objective. Each lesson should have a learning goal. The goal should be characterized as SMART which means it's specific, measurable, achievable, results focused, and time bound. These learning goals should be posted somewhere in the class for both students and administrators to view. The next component is the standards, which is quite an important component. Lesson plans must be tied to at least one state standard. Teaching to the state standards is important because your students will eventually take standardized tests. And if you haven't covered your standards, you eventually set your students up for failure. Moving on to the fifth component, which is the actual plan for the lesson. Each lesson should have a beginning, a middle, and an ending. You should also write in the sequence of activities and events in your lesson. For example, maybe your plan begins with an anticipatory set, then a lecture, then an activity, and finishes up with an assessment. The sixth component of lesson planning is the assessment. Remember, each lesson objective with its aligned standard must be assessed for student comprehension and understanding. Now, when I say assessment, that can mean something as simple as a quick formative assessment, such as an exit ticket or perhaps a unit assessment. The next component has been surrounded by some debate lately, homework. Let me be the first to say that homework is absolutely necessary. Add specific pages and problems for homework assignments. You know, kids spending time doing their homework isn't a bad thing. You should be assigning homework. The next part of lesson planning is to add some cross-curriculum standards. English language arts and other subject standards should be included when touched upon in a lesson. Especially look to incorporate English language arts. Think about a physics lesson on quantum mechanics and Albert Einstein. That lesson could have both history and science standards. The next component is differentiation, which great teachers actually do. You can include differentiation of instruction through content, process, and product. Also, differentiate for students with disabilities and ELL students as well. It should be noted that differentiation of instruction takes a lot of time and effort as well as planning. The tenth component is technology. Add technology skills and practices into your lesson plan if possible. 
Now, not all lessons you give will incorporate technology. Nevertheless, as teachers, we must prepare students for the technological world. The next component should be included is the written component. Remember, writing is a transferable skill that students need for most disciplines and need as career professionals. Even if you're teaching math, have your students write out steps to solving a problem. Place open-ended questions in your assessments. And now, we finally made it to the last component, career skills and career-ready practices. All teachers should try to instill career-ready practices that will prepare their students for careers later on in life. Education is ultimately the responsibility for preparing students for life outside of school. And click the link below for a sample of this lesson plan. Okay, good, so good. Excellent. What is the idea with this video? Okay, we stopped this video because the sounds, it works <laughs> in this kind. Just a minute. Bueno, chicos, me toca suspender el videito porque a veces queda eh, sonando el audio uh -huh. y nosotros hablamos y hablamos y entonces ahí como el, el encontró, no, llamemos al contraste de tres voces. Okay, what was the idea about this kind of video? This kind of video show, showed us the importance of planning wherever a lesson plan a class. It's so important we have the objective. The objective in a checkar is it calls a more or less purpose of learning. Aquí no se llama objetivo de aprendizaje, sino meta de aprendizaje. Uh -huh. eh, tenemos aquí una, 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 un fundamento teórico muy bonito en Robert Marzano, mm, sí. en la okay, previous knowledge, a more or less and development of the class and the final transference of knowledge. Uh -huh. This kind of video shows us about the importance of, of three steps or three moments of the class. Entonces tenemos cómo nosotros debemos involucrar un conocimiento previo porque nosotros no somos tablas rasas, ¿cierto? No estamos uh -huh. aquí llenos seres blancos como se consideraba por allá en el oscurantismo de la Edad Media sin el ánimo de criticar porque todos los métodos que conocemos vienen de la Edad Media. A propósito que te acuerdes algo que tú puedas utilizar en este momento, profe, de esa época de conductismo que es que no es malo, que sea aplicable. La educación aplicable. tradicional, ¿no? Good. Quien diga que no utiliza el yes. método tradicional. <risa> tiene, It's está, a liar. Sí, es una mentira porque okay, estamos pues, reproduciendo también en cierta forma ese modelo, okay. a pesar de que llegan nuevas tendencias o modelos pedagógicos, yes. pero siempre tenemos algo impregnado también de ese tradicionalismo que pues en medio de todo pues funciona, ¿sí? yes. además que culturalmente... Eh, bueno, pasa en Europa que uno ve unos métodos un poco más avanzados. New techniques. Pero, no, eh, bueno, los que están en primeros semestres con epistemología, lo veíamos con el profe Fabio la vez pasada, un recorrido desde la educación en la edad media hasta la actualidad, wow. y lo único que cambia mmm, son como las, la, eh, las condiciones, pero entonces ahora vemos salones con mucha tecnología y todos los puestos son organizados en la misma yes. forma. Es la misma ¿Qué? organización que había en la Edad Media. Lo que pasaba era que ellos tenían un mapa o, o un salón yes. de, de, o se vestían diferente. Pero o de board. El tablero era diferente. Yes. Ahorita tenemos un tablero inteligente, pero los estudiantes están sentados en una, en una misma distribución. Entonces... Por ejemplo, en Japón, ellos eh, la, la experimentación o los modelos pedagógicos es eh, salir, eh, si vamos a estudiar la parte de biología, por ejemplo, de una flor van al campo y sacan la approach. flor. Sí, entonces, pues yo no me desligo, yo no puedo criticar de que decir que lo tradicional sea totalmente no, malo, no. Pe, porque nos da, nos, eh, eh, en cierta forma, nos eh, no sé, como que nos encasilla, no, sino que nos da como... como como una línea, pero sobre esa línea podemos trabajar otras técnicas yes. que nos van a ayudar a modular también un poco la, las metodologías. No I sé have, qué piensas. I have two examples. For example, that you said, the line by line, uh -huh. each behind other, uh -huh. in, at, at classroom, or lines. And the second one, we correct the exams with red pencil. Uh 
Oh, yeah. Tenemos <risa> dos ejemplos claros de conductismo que no son malos. Claro. Todavía ordenamos línea a línea, uno detrás del otro. Para uno es cuando, con grupos grandes, a veces es claro. muy fácil organizar, porque también no podemos caer en el, en el tema de, de, ay no, no, eso es satánico, sacar sí, y claro. organizarlos, ¿no? Porque si uno tiene 40 chicos y no tiene los recursos en la escuela, ustedes que les toca enfrentarse a esa población cuando uno ejerce en escuelas rurales, uh. ya sea con cualquier, eh, no sé, escuela nueva, bueno, constructivismo, aprendizaje significativo de Auswald, todo eso indica que uno tiene que mirar estrategias que le funcionen y no por eso va a ser sumarse solamente conductista. Claro. Eh, calificamos con esfero rojo, con esfero cualquier otro color, porque nos ayuda a resaltar, aparte de las tareas de los chicos que entregan, y poder mirar, eh, corregirles ortografía y redacción. Porfa, chicos, importante, tengan en cuenta eso, la redacción y la ortografía, también en inglés y en español. Eso, uh -huh. Si no ustedes pasan un error en inglés, imagínense en español, va a ser más terrible todavía la enseñanza de ese idioma. Ok, let's continue about that. We have a participation. Ok, excelente, please. Um, Start. James García Londoño. Welcome, James. He is from San Vicente del Caguán. Wow, so Welcome. good. Welcome. Uh, he says, good morning, teacher, reporting attendance from San Vicente del Caguán. Thank you. And he is talking about language. Okay, he good, says, excellent. He says, learning uh, a new language make, make us see beyond our, our culture. Mm, yes. While we see and expand our knowledge, and also as professionals in our work. Okay. Uh, learning is a new language, take us out the, compro, the comfort state. Very good, excellent. The language is a new state, a new culture. Very good, excellent. The language is the language of the culture, is possibly. Es muy buena reflexión, James. El lenguaje es el idioma de una cultura, lo acabas uh -huh. de decir. Ok, bien, bien. excelente. James, vamos muy bien, muy juiciosos, esperamos más participaciones y estar más activos en el foro. Ok, we are continuing with our slides. Remember that the last class we have in Direct Method. Direct Method uh, is the purpose or is the change in a new strategy from uh, language and teaching and learning in this part of this knowledge. Entonces, el, el, el método directo fue necesariamente incluido ya en más o menos en la mitad de los, de los años, en 1950, en donde ya se empezó a establecer el objetivo de enseñar la lengua por la lengua, no enseñar eh, latín, ¿cierto? No solo traducir, sino ya acercarse al idioma. En esta época estaba en full potencia Francia uh -huh. y era el francés el que enseñaba se enseñaba en habló en el contexto latinoamericano nuestra primera lengua que fue el español nuestra lengua materna en las grandes ciudades recordemos que siempre han, han habido culturas indígenas que tienen su lengua materna entonces el español sería su segunda lengua o una lengua extranjera común y entonces empezó a enseñar el idioma por sí mismo cierto se repetía se puntuaba en la acentuación era importante establecer diálogos como primer acercamiento a un skill in speaking. Eh, esos, esos diálogos y esas conversaciones se daban a través de gramática, netamente porque todavía había una gran tendencia y una gran influencia del método de gramática traducción. Uh -huh. A propósito, teacher, do you, are you victim of this kind of method? ¿Fuiste víctima de esta clase de método en algún que te acuerdes en tu clase de, de primaria, de bachillerato? ¿O tú hiciste víctima a algún estudiante? <risa> What do you think um, about bo that? Both. <risa> yes. Nosotros fuimos víctimas y victimarios y porque victimarios, tomamos claro. de esos modelos para enseñar. Si a mí me funciona una técnica, pues yo la voy a aplicar para ah, enseñar no. vocabulario. ¿Fuiste alguna vez? Sí. ¿Alguna pues, experiencia que te acuerdes? Eh, pues cuando, imagínense chicos que cuando yo empecé a aprender <risa> inglés, era en la época, en los años de los pica piedra. <risa> ah, no, teacher, you are an uh, old, tú no eres, tú no eres <risa> nada, 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 viejita, eh, you are so young girl. <risa> no, y pues cuando empecé a ver inglés fue más o menos como en quinto, sexto, no es como los niños ahora que están en preescolar y ya saben inglés, ¿no? Uh, in the, how do you say, in the pregnancy. Yeah. <risa> Mi hija, por ejemplo, ya sabe inglés y tiene cinco años, entonces a veces tiene mejor vocabulario que yo. <risa> en el colegio aprenden yeah. muchísimo, pero pues a nosotros en esa edad empezábamos a, a ver inglés en, el, en sexto grado, 
Entonces, la primera, nos enseñaron con la canción del Titanic, ¿no? Ah, ok, My Heart Will Go On, Celine Dion. Sí, Celine Dion, um, the lesson was translate the, the lyrics. Y pues tra tratar de traducir cuando tú no, no. tienes la, 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 la estructura gramatical como tal, entonces nada funcionaba, lloré muchísimo tratando de traducirla. Ok, the first part. Every night in my dreams, Ajá. cada noche en mi soñar, porque Ajá. no sabíamos que sueños era el mismo verbo, era un sustantivo, entonces, <risa> claro, y sí, entonces fuimos víctimas bien. muchos, claro. ahora nos acercan, nos ponen los espacios en blanco, nos Ajá. enseñan la canción, generalmente son verbos, o si sea, abordamos temas de categorías gramaticales, que es una muy buena estrategia Ajá. que se va a usar en, en gramática, en una clase, <risa> pero no con esa, entonces, ¿qué nos indica?, que esa, eso fuimos víctimas y tomamos esos métodos porque nos sirven. Igual no vamos a quedarnos siempre en 20 claro. mil canciones, pero nos van a ayudar. Y gracias, profe, por la, por la enseñanza de, de esa, de esa eh, anécdota, porque esto es este método. Uh -huh. Ya enfrentamos directamente con el idioma, pero es diferente. Tome la letra, tome el diccionario, claro. traduzca. No, hay que uh -huh. tener una guía. Claro. Y aquí en el direct método ya empezaron a pensar, bueno, sí, gramática, traducción, pero ya empecemos a guiar de un propósito conversacional. Vamos con la diapositiva. Entonces, vamos a, un dia un dia a una discusión, ya entender por qué puede ser ese dream, <ríe> no verbo, o también por qué puede ser sustantivo. Ya empezamos aquí un diálogo de categorías gramaticales, pero ya este método... Eh, se enfrenta directamente a las skills, en reading, avoiding, popping, language. Entonces ya vamos en, en cuanto a propósito y a obtener esa meta, la lectura se empieza a potenciar desde el mismo idioma del lenguaje en contexto de los estudiantes. No se tenía tan en cuenta el contexto, pero por lo menos ya se acercaban lecturas acerca de ir al cine, de estar en un helado, de comer un helado, de estar en las fuentes de eso, en las so fuentes de soda se decían, uh -huh. como las heladerías que hoy en día conocemos. Uh -huh. Bueno, ya casi no las manejan porque ahora todo es por emojis y emoticones. Uh -huh. Study of grammar is so important. El estudio de la gramática, importante. Entonces, en estas conversaciones y en estos diálogos se prevalecía la gramática, la traducción, como decía la profe, tome la letra y mire qué hace, entienda, y le hacían uno unos quizzes que uno, bueno, a los que nos gustaba ese, ese método como tradicional, que con la letra con sangre entra, porque nosotros fuimos claro. víctimas, personally, we, ha, we, are in, we were in more or less fifth degree, and I speak, I am, I was, and I am so talkative, uh -huh. and my teacher Uh, hits with a um, with a piece of tiza. I don't know how you uh, say tiza. Chalk. 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 With the chalk <laughs> in my hand. Yeah. <laughs> <laughs> Yo era muy habladora en clase y soy uh, muy habladora. It happens to no me. <laughs> la profesora me cogió un pedazo de tiza y me lo pegó en la en la frente. Y de ahí o me da, ponían granos de maíz arrodillada mirando uh -huh. a la... Y yo tenía como, como cinco años. Imagínate. Imagínate. Todavía fuimos víctimas de esa clase de... No estoy diciendo que todo sea malo, pero esto nos permitía... Entonces fuimos criados en esa antigua onda del conductismo que todavía repetición nos funciona. Claro. <risa> Siempre <risa> funciona. Ok. In this one, only successful with a short radio and very motivated students. Entonces tenemos un pequeño radio de acción en el sentido en que los estudiantes cuando estaban motivados aprendían. Muy seguramente tú dijiste yo lloré con la canción de Celine Dion pero yo estoy segura que todavía te acuerdas la letra de Pia Pa claro, todavía me la sé <ríe> yo me la sé y, y le soy sincero profe aunque se nos dé risa yo amo esa canción es linda. <ríe> la letra es buena pero cuando, sí, sí, sí. cuando ya empiezas a entender el sentido del inglés te claro. enamoras <ríe> ok good so good. the observation of how a child learns his mother tongue there is into entonces la importancia de cómo se enseña esa lengua amateur listo Vamos a mirar también otros propósitos, ya más o menos después de los años 50, ya empezamos a acercarnos a lo bonito, al cal, al clip. Other proposals, community language learning, ya se hacían comunidades de aprendizaje. Hoy en día hablamos de redes de aprendizaje uh -huh. en lo tecnológico. Allí apenas se vislumbraba esas redes de aprendizaje. Los, los speaking, los club conversation. Pequeños cafés en donde la gente se iba con sus hippies, sus modas uh -huh. de bota campana su eh, inspiración <risa> con sustancia, ¿cierto? Porque estábamos claro. en la época libre, en donde, el, en donde mucho, muchas clases de cantantes como Freddie Mercury, oh. 
inclusive de los inicios de Michael Jackson entre 60, 70 y 80. Bueno, fue toda una época revolucionaria en cuanto a cultura y los idiomas no se podían quedar atrás. Se empezó a desarrollar métodos based on task and communicative contest. For example, like a teacher. Please, you translate this lyric and you do more or less the sense of the song. Ya empezamos a mirar entonces tareas basadas en contextos comunicativos. Lo que le hicieron a la profe, traduzca esta letra. No sé qué siguió después de tu clase. Uh -huh. En mi clase a mí también me la pasaron a traducir. Cantémosla. Cantémosla. Quien la cante bonito, se le dan cinco puntos extra. Entonces yo gané los cinco puntos extra, aunque me demore traducir. Es linda voz. Yes, I have. <risa> yes, I have it. Ok, the second one, based on projects. Ya empezamos a mirar, entonces ya un propósito de aprendizaje desde lo crítico, desde lo constructivista. Miramos una ruta natural de enseñanza, una lengua extranjera, foreign language, una lengua extranjera desde un proyecto. Bueno, vamos a, a ver por qué es importante ver el verbo to be, pero desde qué proyecto. Ya miramos los métodos comunicativos. Call versus call. What is call? It's central attention in language learning. Centrar la atención en el aprendizaje y en el contenido. Tenemos ya temas más específicos. Grammar nunca se va a dejar de lado la gramática. Entonces, en el curso de gramática, que, que también la profe me, me ayuda a orientar, nunca desconocemos el principio de la gramática. Pero no es solo gramática y gramática, es también saberla aplicar y uh -huh. hacer la importancia de entender el conjunto de reglas de un idioma. Talk implicitly. Toda la enseñanza estaba implícita. Es decir, todo el tiempo se orientaba a la gramática. Uh -huh. Desde el momento de un conocimiento previo, desde el desarrollo hasta el final de la clase. Los ya se estaba mirando el, el, el papel central del estudiante desde que desde un origen natural de sus habilidades del desarrollo de sus de sus intereses y de su comunidad de aprendizaje básicamente hablábamos ya en un en un enfoque approach based on creation studies creation también fue un eh, estudios de antropología y de sociología que envol envolvían ya un, un estudio más consciente de lo humano en lo comunicativo, uh -huh. no solo el sujeto verbo complemento. Se dio un aprendizaje centrado en, un, en enfoques. Entonces, ya, ya que mirábamos las necesidades del estudiante, el estudiante, bueno, se va a ir a Francia, porque antes era francés, como les decía, después del español, la segunda lengua, Biblia, palabra de Dios, era francés. Pero ya el estudiante quería irse al sueño americano. Antes se hablaba de un sueño francés, mi profe, ahora uh -huh. era sueño americano. Entonces, bueno, yo ya me voy a ir a pedir la visa, ya se enfocaba en esas tareas para aprender a adquirir una conversación. ¿Qué se pasaba? Se miraban las, eh, bueno, las... Eh, herramientas correctas, cómo se, da, ya, ya, se daban. Un estudiante necesitaba tener un nivel, antes era bajo, intermedio, uh -huh. avanzado y súper avanzado. Uh -huh. Ahora hablamos de un nivel básico, intermedio y avanzado. El nivel, el nivel de A or B or uh -huh. C. Or C. Depending on the first or second or third level. A, B, C, no, uh -huh. one, B, A1, A2, B1, B2, B2 C1, C1, C2. C2. Se supone que nosotros tenemos que salir con B2, uh -huh. ustedes como licenciados, pero la realidad es que cuando tenemos entrevistas es otro tema. Entonces, vemos ya cómo empezamos aquí a centrar el, los elementos del acto comunicativo. Aquí, bueno, me quedo corrida, créanme que ya mejoraré la presentación, pero bueno, ahí vamos. Uh -huh. ¿Cuáles serían esos elementos? My dear teacher, please read that. Only the triangle. Teacher, yes. content, and student. Okay. In a context of learning situation. Ah, okay. It's so important. This uh, triangle is the basis or is the elements that in a cycle or in a triangle gives us the meaning and the sense of the didactic, pedagogical art. Entonces tenemos un teacher que está en la cabeza, supuestamente, pero no. Vemos que esto, cada una de estas partes, siempre se van a mover. Por eso están flechas que giran en sentidos. Eh, tenemos el contenido, que nosotros tenemos que mediar ese contenido como tutores, no como la luz allá en el sol, el sol brilla, sino como personas de eh, mediación y como tutores y llegar a hacer ese conocimiento cercano al estudiante desde un contexto de aprendizaje. Entonces, aquí vamos a arrancar de hoy en ocho ya con el uh -huh. tema de hacer clases didácticas. My dear teacher, there are any participation in the fair? Yes, I, I have one participation from Gustavo Adolfo Good, Flores Rojas. Gustavo. Uh, 
uh, he says that uh, um, second language open doors to new cultures. Excellent. Okay, Gustavo, with this participation, we finish our class the today. So quickly, oh. time quickly in television. Thank you so much for your attention and Bye. to be here with this Saturday. Bye-bye. See you See in you.